他还撒谎吗？不管撒不撒谎，他的反应都是真实的。周美人和他父亲之间一定发生了什么事，而且还不小。动书呢？我睡沙发的嘛。爸，怎么能让您睡沙发呢？您就踏踏实实睡在这儿就好了。爸，他对我真的很好，真的。我们从没谈恋爱的时候，他就对我很好。他这个人就是刀子嘴豆腐心，嘴上说话虽然不好听。但是他真的很会照顾人。当初你到这里来是怎么说的？你不就是想当一个单身主义者吗？还说要自己学会照顾自己。呃，好了好了，可心呐、啊，你也知道，不管你做怎样的选择，爸爸一直都是支持你的。谢谢爸。你呀。就非要选择了一个臭脾气的大作家吗？为什么不给博远一点机会呢、嗯？爸爸是不想再看到你为情所伤。要真是那样的话，爸爸会比你更难受。好了，时间不早了，你也早点睡去吧。嗯，爸，你早点休息吧。关心，免了。江可头，我说你怎么也这样对我啊？我怎么样了？啊，你看你多无情！嘘，又是他，不是别的朋友。大概不会要演什么《罗密欧与朱丽叶》了。你还没睡呢。睡了话怎么跟你讲电话呢？伯父呢？他在我房间呢，已经休息了。他不想让你跟我见面
再监视你吧。刚才你一定很不好受吧？没有，我只是很遗憾，没有在你爸爸那边加点分。那个时候我确实太混蛋了。你要是早点遇到我的话，你会比现在更像一个好人的。哎，说正经的，怎么样让伯父对我的印象更好呢？你放心，我爸是一个通情达理的人，他很快就会喜欢上你的，真的。嗯。明明就在隔壁，却见不到你，这样让我更想你。我也是，姐，那你有完没完啊？我想上大号。嗯，我要把电话挂了。你早点休息。你也是。这个事情，你们来找我就对了。我一定会找到他的蛛丝马迹的。为什么？为什么他连这个地方都能找到呢？小乔，在外地你也发生过这样的意外，对吧？那一次，那应该是一场真的事故吧？这个人离我们很近。比想象的还要近。不是的，既然你留在单身公寓，他最多也只能做到这一步。你只要不出去就好了。我去找个人。怎么会发生这样的事情？所以我来找你，就是想调取一下监控录像。已经没有监控录像了，您忘了吗？当时郑凡搬出去的条件之一，就是拆除公寓内所有的监控录像。一个都没有了。周总做事一向言出必行。哎呀，该灵活的时候不灵活，不该灵活的时候。你说这件事情。需不需要在社区会议上公开讨论一下？呃，不不不不不不，呃，这个事儿最好你就不要跟别人再提了。哎呀，你们周总遇到的事儿已经够多了。哦，我的意思说呀，我们这个社区已经够乱了，哎呀，够乱了。以后如果再发生类似的事情，麻烦您第一时间告诉我。你们吃完早饭再走吧。不了，地里的活那么多呢，得抓紧时间赶。伯父，早！啊，大家早，伯父。怪不得某人一个劲的要留我们吃早饭。你别这样叫，我听着怪病的。呃，伯父，我对不起，我真的不知道怎么称呼你。喂，你那里面是什么呀？啊，听说你们一早就要走了，我煮了一锅粥，吃了再走。哦，多谢。不用了，哎哎，等等等等一下，别
、啊，伯父，我送你。你越这样，越让我感到为难。毕竟你是个大名人，葛彤。哎，爸，你也早点回屋吧。美人，健康果汁儿，我亲手榨的。美人，你怎么了？哎，你醒醒啊！你醒醒啊！你别吓唬我！哎呀，哎呀，哎呀！你快醒醒，快醒醒！坚持住啊！你坚持住，要坚持住啊！来，爷爷，爷爷，从今天开始，我会每天来看您。我想叫您爷爷，您同意吧？谢谢你。我是您未来的孙媳妇儿，这些都是我应该做的。但是爷爷可要对剩余保密哦。美人她……周总他不知道，爷爷什么时候觉得合适就告诉我，我来告诉周总。我相信，这对盛宇和周总来说，都是一个惊喜。哎，这个大夫，呃，这病人情况怎么样？是急性胃痉挛跟肠闭塞。那跟那个癌症没关系吧？跟这是没关系。不过患者好像并不知道啊。您跟他说了，这种事怎么能瞒着患者呢？不过，他不能在这儿酗酒了。哎，谢谢啊，荣谢那个医生说了，你这个病没事儿，呃，只要是这个，呃，注意休息，哎、呃，这个注意康复，呃，包括那个癌症，那也没啥。你知道了啊？你说什么呀你、啊？你要是干涉我的私事，我说要到医院了吗？我自作主张的把我带到这儿来。哎，我问你啊。就算我今天死了，管你什么事儿啊？我我不能让你死啊！是啊，我现在还不能死，至少现在不能。不管你跟谁过不去，你都必须得好好活着。你你就是。要找我算账，那你也得好好活着。这以后的困难还多呢，我看你身边那些人也靠不住。放心，有我呢。
时间差散步。嗯，总不能老是我们想见面的时候都在外头碰。没错，可是我们在单身公寓还是要小心一些。就按我说的，我们在单身公寓里相约一个地方，时间差五分钟。月亮好圆，星星好亮，而我们同时看着这个月亮和这片星星。不要停下，形同陌路，那样，谁看了都不会怀疑。在。在这儿，我为什么不能在这儿？你要遵守你自己定的规矩啊！我不要，我想近一点看着你的脸。你快乖乖回去，好好走路。我不要，每天都这样擦肩而过的，我哪受得了？快回去啦！你穿这么少不冷。谢谢。干嘛？哎，被别人看见怎么样？就让他们看啊。这怎么有个疤、啊？怎么了吗？啊？没事。可惜我们今天还是先回去吧。尚宇，和你在一起的时候，我把我全部的爱都给了你。可是你刚刚的举动，会让我不知道我应该干什么。我，我应该用什么样的方式去爱你？
底有什么秘密。每当我想要靠近你的时候，我总觉得有什么东西挡在那里，不管我怎么靠。都跨不过去。可惜我，不用说了，对不起，我先回去了。叔叔，哎，来喝杯热茶吧。好，怎么就自己过来了呢？如果要找我的话，一通电话我就到家里去了。哎呀，我也就是出来透透气儿，这走着走着就到这附近了，就进来看看你。博远呐，你放心，那个作家，在我这儿就通不过。还有呢。你长期以来关心照顾我们家可心，所以呢，我也替我女儿向你说声对不起了，叔叔。其实我一直也是挺纠结的，我总是在想，怎么对可心才是真正好的。我也一直以为，只要是可心亲自的选择，就可以给他带来幸福。所以，我总是在一旁看着，默默支持着他。但似乎好像不是我想的那样。但到现在，他总是还在受伤，在心痛，而我。先生，林小姐，伯父，啊，这位是单身公寓的经理，叫林曼妮。哇，那是领导了。哎，你好，你好，我是江可心的爸爸。您就是可心的爸爸。伯父您好，我跟可心也是朋友。哎呀，我们家孩子不太懂事儿，您多担待点。瞧您说的，其实我一直都很羡慕。可心有您这样一位父亲，林小姐，来这有什么事吗？我来是想跟你说，最近单身公寓内发生了一些可怕的事情。什么可怕的事情？我现在走进了一个隧道。没错，这里就是你记忆中的隧道。我看到了，前面，前面有一个人。没错，他就是毒蛇，是我们把他放在那儿的。好黑啊，好黑！你爬下山，慢慢的。我看不清楚他的脸。别急，别急。他转身了。别怕，小小，仔细看，仔细看他长什么样，小小。别怕，别怕